তুই কে রে আমার পাশে শুয়ে আছিস কি হয়েছে রে আমি তোর দাদা চিনতে পারছিস না গপ্প বীরের ঠেক কিছু ভয় কিছু রহস্য কিছু হাসি কিছু প্রেম এই ঠেকে সবই আছে গপ্প বীরের ঠেকের আজকের গপ্প বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিরোলের বালা এনি ডিজিটাল কপি অফ দিস কন্টেন্ট লিডিং টু পাইরেসি ইজ এ ক্রাইম এই গল্পের যে কোনো রকম পাইরেসির বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে পাইরেসি দণ্ডনীয় অপরাধ অনুগ্রহ করে পাইরেসি করবেন না পাইরেসি সাপোর্ট করবেন না তাহলে শুরু করা যাক মার্টেন কোম্পানির ছোট লাইন গাড়ি ছাড়বার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে এখনো ছাড়বার ঘন্টা পড়েনি এ নিয়ে গাড়ির লোকজনের মধ্যে নানা রকম মতামত চলেছে মশাই বরগেছে নেমে যাব প্রায় পাঁচ মাইল চারটে বাজে এখনো গাড়ি ছাড়বার নামটি নেই কখন বাড়ি পৌঁছাবো ভাবুন তো ধর এদের কাণ্ডই এরকম আসুন না সবাই মিলে একটু কাগজে লেখালেখি করুন সেদিন বরগাছি স্টেশনে দুটো ট্রেন এলো এক ট্রেনে পুরে দিল আমারও পৈতৃক বাড়ি প্রসাদপুরের কাছে ওই নরতমপুর ডেলি প্যাসেঞ্জার গুলি মশাই বুঝলেন কান না পায় এক এক সময় কান না পায় আমি যাচ্ছিলাম চাঁপা ডাঙা লাইনের শেষ স্টেশন এদের কথাবার্তা শুনে ভয় হল স্টেশন থেকে চার মাইল দূরে দামোদর নদীর এপারেই আমার এক মাসিমা থাকেন মেসোমশায় নাকি মৃত্যু শয্যায় তাই চিঠি পেয়ে মাসিমার স্বনির্বন্ধ অনুরোধে সেখানে চলেছি যেরকম এরা বলছে তাতে কখন সেখানে পৌঁছব কে জানে কামরার এক কোণের বেঞ্চিতে একটি যুবক ও তার সঙ্গে একটি সতেরো আঠেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে বসেছিল মেয়েটির পরনে সিল্কের ছাপা শাড়ি পায়ে মাদ্রাজি চটি মাথার চুলগুলো যেন একটু হেলা গাছা ভাবে বাঁধা সে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিল যুবকটি মাঝে মাঝে সকলের কথাবার্তা শুনছে মাঝে মাঝে বাইরের দিকে তাকিয়ে ধূমপান করছে গাড়ি ছেড়ে তিন চারটে স্টেশন এল পান পটল আলু মাছের পুঁটুলি হাতে ডেলি প্যাসেঞ্জারের দল ক্রমে নেমে যাচ্ছে বাকি দল এখনো সামনাসামনি বেঞ্চিতে মুখোমুখি বসে কোঁচার কাপড় মেলে তাস খেলছে মাঝে মাঝে ওদের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে ইঞ্জিনের ঝকঝক শব্দ ভেদ করে যখন গাড়ি জাঙ্গিপাড়া এসে দাঁড়িয়েছে তখন বেলা যায় যায় জাঙ্গিপাড়া স্টেশনের সামনে বড় দিঘিটার ধারের তাল গাছগুলোর গায়ে রাঙা রোদ শেষ ডেলি প্যাসেঞ্জারটি জাঙ্গিপাড়ায় নেমে যাওয়াতে গাড়ি খালি হয়ে গেল তবে একেবারে খালি নয় কারণ রইলাম কেবল আমি কোনের বেঞ্চির দিকে চেয়ে দেখি সেই যুবক ও তার সঙ্গিনী মেয়েটিও রয়েছে এতক্ষণ ডেলি প্যাসেঞ্জারদের গল্পগুজব শুনতে শুনতে বেশ আসছিলাম এখন তারা সবাই নেমে গিয়েছে আমি প্রায় একাই এখন স্বভাবতই যুবক ও মেয়েটির প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হল মেয়েটি বিবাহিতা নয় সে তো বেশ দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে তবে ওদের সম্বন্ধ কি ভাই বোন কিংবা মামা ভাগ্নি মেয়েটি বেশ সুন্দরী 
छोकरा मेटी के भूलिए नहीं पाला ना तो आश्चर्य नये आजकल कार ऐले छोक कांड तो जाके से सब भावनार दरकार की निजे की हमें तर नहीं ठीक सन्धे तो एल मासिम ग्राम स्टेशन थे के दू तीन माइल पथ और सुगम नय ट्रेन आठपुर एस दाणाल जांगीपाड़ार पर स्टेशन तरह छाड़ल बड़ बड़ फाका राड़ देशर मठे सन्धे नेमे आस लाइन धारे क्षुद्र क्षुद्र चाषा गां लाउलता चाले उठे एक छोट ग्राम्य हाट भेगे लोक जन धामा चैंगारी माथाय फिर आर मठ जाम गाचर माथाय कलो बदुर उड़े बस खाले धारे मशाल जेले जेल माछ धरवार चेष्टा कर सहजात्री दिखे तकाल दूजने पशापाशी बस आर सुनते पेलम निजे मध्य कथा बोल खिदे पे ना ना ठीक आर कत तो दूर दूर आमी तो आगे ही एभावे का किचु ना जानिए आसाटा ठीक हा जा बुझल ऐलेटा मेटा के लिए पालाते पालाते दूजे मध्य झगड़ा हो बे सुंदर चेहरा दूजे ही ना मामा भागनी बा भाई बोन नये नहीं पालान ही ठीक कंतु एदि के कथाय जारा मार्टिन कम्पनिर छोट लाइन तो आर दुटो स्टेशन गए राड़ देशर अजपाड़ा गाँ और दिगंत व्यापी मठर मध्य ही शेष हो दूटी शौखीन पोशाक पड़ा तरुण तरुण पक्षे से अंचल नितान तो खाप छाड़ा और अनुपयोगी जाके आमार क्या ओ सब भावना पियासाड़ा स्टेशन सीगनल सबूज आलो देखा दिए सामने भयानक अंधकार रि नितान तो दुर्भवन पड़े गलम राड़ देशर मठर ऊपर दिए रास्ता संगे बैगे कि शुने हुगली जिलार एदि के चूरी डाकती ना कि अत्यंत बसि मेसमशाइर चिकित्सार जो मासिमा कि दरकार लिखे माई टाटा दिए धने प्राणे ना मारा पड़ी शेषकाले हठात सहजात्री जुवकटी दिखे चे बोल चापाडांगा स्टेशन थे नदी का कत दूरे बोलते पर सर नदी प्राय आध माइल नौका पा जाए खेर एख नदी जल कम नौको बोधय आवकटी को कथा ना बोले आर बैर दिखे चे रही अत्यंत कौतूहल हल एक बार जिज्ञेस कर देखी ना ओरा कथाय जा दिक्थे कथा बार्तार भरसा ना पे चुप कर रही पियासाड़ा स्टेशन एस गाड़ी दाड़ विशेष क्यों नामल उठल ना छोट स्टेशन जुवकटी जिज्ञेस कर लच्छा सर ओपारे गाड़ी पावा जाए कि गाड़ी कथा बोल जेको गाड़ी मोटर बस कि घोड़ार गाड़ी लोकटा बोले कि अजपाड़ा गाए ओर जो मोटर बंदोबस्त कर रखबे कि बुझते परलम ना बोल ना मशाई जत दूर जान ओस पाने ना से पड़ा गाँ जगह रास्ता घाट तो नहीं गंतव्य स्थान सम्बन्धे हमार कौतूहल अति कष्टे चेपे गलम किंतु जुवकटी पर मुहूर्ते ही कौतूहल मेटाबार पथ परिष्कार दिल जिज्ञेस कर ल ओखान तिरोल कत दूरे जान सर हमें अत्यंत आश्चर्य और मुखर दिखे तकाल तिरोल जब ना कि से तो अनेक दूर बोले शुने देशे प्राय नतून ठीक बोलते पर तब पाँच छ क्रोशर कम नये जुवक मुखे उद्वेग और चिंतार रेखा फुटे उठल दिखे एकटू एगिए बस बोल जदि कि मन ना करें सर एक कथा बोल तब इलोपमेंट ही बटे जा आंदाज कर तिरोले कैन से तो लोक जाए अन्न उद्देश्य बोल हाँ हाँ बोल ना बोल जुवकटी मेटर दिखे आंगुल देखिए गलार सुर नाम ओके नहीं जा पागला कल बाला आनते और हमार बन कल अमावस्या आल बाला पड़ार नियम 
মেয়েটি কি প্রায় দু মাস হলো চুপচাপ আছে কিন্তু যখন খেপে ওঠে তখন ভীষণ হয়ে ওঠে সামলে রাখা কঠিন এত রাত যে হবে বুঝতে পারিনি সবাই বলেছিল স্টেশন থেকে বেশি দূর নয় আচ্ছা আপনারা আসছেন কোথ থেকে অনেক দূর থেকে স্যার ধানবাদের কাছে শয়লাডি কলিয়ারি এদিকের খবর কিছুই জানিনি লোক যেমন বলেছে তেমনি শুনেছি কি যে করি এখন সঙ্গে ওই মেয়ে বিদেশ বিভুই জায়গা বড় বিপদে পড়ে গেলাম যে স্যার চুপ করে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করলাম ছোকরা বিপদে পড়ে গিয়েছে বেশ ওর কথা শোনার পর থেকে মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখছি চমৎকার দেখতে মেয়েটিকে ধপধপে ফর্সা রং বড় বড় চোখ ঠোঁটের দুটি প্রান্ত উপর দিকে কেমন একটু বাঁকানো তাতে মুখশ্রী আরও কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে অমন সুন্দরী মেয়ে নিয়ে এই বিদেশে রাত্রিরে মাঠের মধ্যে দিয়ে পাঁচ ছক্রোশ রাস্তা গাড়ি ভাড়া করে গেলেও বিপদ কাটবে বলে মনে করবার কোনো কারণ নেই এক হয় যদি চাপা ডাঙাতে কোথাও থাকা যায় কিন্তু পাড়া গায়ে অপরিচিত লোক বিশেষ করে যখন শুনবে যে মেয়েটি পাগল তখন ওদের রাতে আশ্রয় দেবার মতো উদারতা খুব কম মানুষেরই হবে যুবকটিকে বললাম চাপা ডাঙাতে কোনো লোকের বাড়ি আশ্রয় নেবেন রাতে তার চেষ্টা দেখব না স্যার ওকে অপরিচিত লোকেদের মধ্যে রাখতে পারবো না তাহলে ওর মেজাজ খারাপ হয়ে উঠবে আমি ছাড়া আর কারোর কাছে খাবে না পর্যন্ত যে কোনো তুচ্ছ ব্যাপারে ও ভীষণ খেপে উঠতে পারে ওর সেই মূর্তি দেখলে আমি ওর দাদা আমি পর্যন্ত দস্তুর মতো ভয় পাই সে না দেখাই ভালো তখন ও একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যায় স্যার চাঁপাডাঙ্গা স্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়াল রাতের অন্ধকার এখনো ঘন হয়ে নামেনি তবে কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রি অনুমান করা যায় কি ধরনের হবে এই রাত আর একটু পরে চাঁপাডাঙ্গা স্টেশনের কাছে লোকের বাড়িঘর বেশি নেই খানকতক বিচুলি ছাওয়া ঘর অধিকাংশ পান বিড়ি মুড়ি মুরকি কিংবা মুদিখানার দোকান একটা সাইকেল সারানোর দোকান আর একটা হোমিওপ্যাথির ডাক্তারখানা ডাক্তারখানার এক পাশে স্থানীয় ডাকঘর একটা পুকুর পুকুরের ওপারে দু একখানা চাষাভুষ লোকের ঘর আমরা টিকিট দিয়ে সবাই স্টেশনের বাইরে এলাম সামনেই দু তিনখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ি দেখে আমার দুর্ভাবনা অনেকটা কমে গেল কিন্তু যখন তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম নদী ধার পর্যন্ত তারা যায় নদী পার হবার উপায় নেই গরুর গাড়ির তখন আমি আমার সঙ্গীটিকে বললুম কি করবেন রাতটা কি স্টেশনেই থাকবেন না স্যার কাল অমাবস্যা আমায় তিরল পৌঁছতেই হবে কাল এখানে থাকলে কাজ হবে না আপনি দয়া করে একটু কষ্ট করুন আমার সঙ্গে চলুন আপনাকে যখন পেয়েছি ছাড়তে পারব না আপনি না দেখলে কোথায় যায় বলুন তো আমি বড় বিপদে পড়ে গেলাম ওদিকে মেসমশাইয়ের অসুখ সেখানে পয়সা করি নিয়ে যত শিগগির হয় পৌঁছনো দরকার এদিকে এই বিপন্ন যুবক ও তার বিকৃত মস্তিষ্কা তরুণী ভগিনী ছেড়েই বা এদের দি কি করে এই অন্ধকার রাতে তা হয় না সঙ্গে যেতেই হবে মেসমশাইয়ের অদৃষ্টে যাই ঘটুক গরুর গাড়ির গাড়োয়ানেরা কিন্তু ভরসা দিল তিরলের বাঁধা রাস্তা নদী পেরিয়ে গাড়ি পাওয়া যায় পালকি পাওয়া যায় একটু খোঁজ করলে হরদম লোক যাচ্ছে সেখানে ভয় ভীতি কিছুই নেই নদীর খেয়া থেকে বড় জোর দু ঘন্টার রাস্তা আমরা একখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়িতে উঠলাম এই গরুর গাড়ি আমাদের নদীর ধার পর্যন্ত নিয়ে যাবে সারা ট্রেনে মেয়েটি ওই একবার ছাড়া কথা বলেনি এবার দ্বিতীয়বার ছইয়ের মধ্যে বসে সে কথা বলল যুবকটির দিকে তাকিয়ে বলল দাদা আমার শীত করছে তোমার শীত করছে না কি সুন্দর গলার স্বর যেন সেতারে ঝংকার দিয়ে উঠল আমি সহানুভূতির চোখে তরুণীর দিকে তাকালাম আহা এমন সুন্দরী মেয়েটি কি অদৃষ্ট নিয়েই না জন্মেছে বললাম শীত করতে পারে নদীর হাওয়া বইছে তো 
সঙ্গে কিছু আছে গায়ে দেবার যুবকটি বলল না বৈশাখ মাস ভেবে গায়ে দেবার তো কিছু আনিনি বিছানার চাদরখানা পেতে গাড়িতে বসেছিলাম ওখানে গায়ে দে এটা কি নদী রে দাদা বেশ স্বাভাবিক সুরে সহজ ধরনের কথাবার্তা উত্তরটা আমি দিলাম দামোদর মেয়েটি এবার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল বল্লভ পড়েছে দামোদর আমি জানি খুব বড় নদী না রে দাদা ছেলেবেলায় দেখেছি যুবকটি আমায় বলল দামোদরের ধারে বল্লভপুর বলে গ্রাম বর্ধমান জেলায় সেখানে আমার মামার বাড়ি কিনা পূর্ণিমা মানে আমার এই বোন সেখানে দুবার গিয়েছিল ছোটবেলায় তারপর ছেলেটির কথা শেষ হল না আমরা গরুর গাড়ি থেকে নেমে গেলাম কপাল ভালো একখানা খেয়াও জুটে গেল আমরা তিনজন খেয়ায় উঠলাম খেয়ায় নদী পার হবার সময় পূর্ণিমা ওর দাদাকে বলল ভয় করছে দাদা ডুবে যাব না তো ও দাদা নৌকা তো দুলছে হোমা ডুবে যাবি কেন চুপ করে বসে থাক দুলছে তো কি হয়েছে কোনো ভয় নেই খেয়া পৌঁছে গেল ওপারে ওপারে গিয়ে আমরা দেখি গাড়ি ঘোড়া তো দূরের কথা একটা মানুষ পর্যন্ত নেই খেয়ার মাঝি লোকটি ভীষণ ভালো সে আমাদের অবস্থা দেখে বলল নারায়ণ বাবু মশাইরা শামকুরের গোয়াল পাড়ায় গরুর গাড়ি পাওয়া যায় আমি ডেকে দিচ্ছি আপনারা নৌকাতেই বসেন পূর্ণিমা বলল দাদা কিছু খাবে না খাবার রয়েছে তো তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল আপনিও খান খাবার অনেক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ দে না ওকে দে তুইও খা কিছুই খাস নি তো পৌঁছতে কত রাত হয়ে যাবে পূর্ণিমা একটা ছোট্ট পুঁটুলি খুলে আমাদের সবাইকে লুচি পটল ভাজা আলু চচ্চড়ি ও মিহিদানা পরিবেশন করে দিল তারপর বলল দেখ তো দাদা মিহিদানা খারাপ হয়ে যায়নি তো এ কোথাকার মিহিদানা আসবার সময় বর্ধমান থেকে কেনা হয়েছিল খারাপ হয়নি তো দেখুন তো মুখে দিয়ে দাও আজ যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম তখনও ভাবিনি এমন একটা সন্ধে আমার জীবনে আসবে ভাবিনি যে দামোদর নদীর উপর নৌকোতে বসে একটি অপরিচিত যুবক ও একটি অপরিচিতা তরুণীর সঙ্গে এভাবে খাবার খাব কেমন একটা শান্ত পরিবেশ যেন বাড়িতে মা বোনের মধ্যেই আছি এমন সময় গরুর গাড়ি নিয়ে খেয়ার মাঝি ঘাটের ধারে দামোদরের বিস্তৃত বালির চরে এসে হাজির হল তিরল যাবার ভাড়া ধার্য করে আমরা গাড়িতে উঠে পড়লাম গাড়োয়ান বলল এহে বাবু ভুল হয়ে গেছে বাড়ি থেকে তা আমাকে তিনটাই নেওয়া হয়নি গাড়ি গায়ের মধ্যে একটু ঘুরে নিয়ে যাই বেশি দেরি হবে নি বাবু শামপুর গ্রামের মধ্যে গাড়ি ঢুকল আমবাগান বাঁশ বন লোকের বাড়ি ঘরের পেছন দিয়ে রাস্তা ঘরের দাওয়ায় মেয়েরা রান্না করছে তারপর আবার মাঠ আখের ক্ষেত পাট ক্ষেত মাঠের মধ্যে দিয়ে চওড়া সাদা রাস্তা আমাদের সামনে বহু দূর চলে গিয়েছে রার দেশের মাঠ বন জঙ্গল খুব কম এখানে ওখানে মাঝে মাঝে দু চারটে কলা গাছ ছাড়া পূর্ণিমা আমায় বলল আপনার মাসিমার বাড়ি এখান থেকে কত দূর হবে সে তো এদিকে নয় দামোদরের ওপারে স্টেশনের পূর্ব দিকে প্রায় দু ক্রোশ দূরে আপনাকে আমরা অনেক কষ্ট দিলাম না কি এমন কষ্ট আপনার কাজ শেষ হয়ে গেলে কাল আপনাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে মাসিমার বাড়ি গেলেই হবে পূর্ণিমা মুখে আঁচল দিয়ে ছেলে মানুষই হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিল হঠাৎ বলল কি আর কষ্ট না আমাদের কাজ শেষ হলে আমাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে চলে যাবেন ওর হাসির অদ্ভুত ধরনের উচ্ছ্বাস ও সৌন্দর্য আমাকে বড় মুগ্ধ করল এমন হাসি কোনো দিন কাউকে আমি হাসতে দেখিনি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল এ অপ্রকৃতিস্থের হাসি স্থির মস্তিষ্ক মেয়ে হলে এভাবে হাসত না অন্তত এ জায়গায় 
এবং এ অবস্থায় হঠাৎ ওর দাদা অন্ধকারের মধ্যে আমার গায়ে হাত দিল যেন কিছু বলতে চাইছে ব্যাপার কি আমার ভয় হল মেয়েটি ভালো অবস্থায় আছে তো আমি কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলাম কি জানি মেয়েটির কেমন মেজাজ কোন কথা তার মনে কিভাবে সারা জাগাবে যখন জানি না তখন কথা না বলাই নিরাপদ মনে মনে ভাবলাম এমন সুন্দর মেয়ে কি খারাপ অদৃষ্ট নিয়েই এসেছিল পৃথিবীতে যে তার অমন সুন্দর প্রাণ ভরা হাসি তাতে মনে আনন্দ না এনে আনে ভয় গাড়িতে কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না সবাই চুপচাপ মাঠ ভেঙে গরুর গাড়ি আপন মনে চলছে আমার চোখ লেগে গেছিল হঠাৎ কেন যেন ঘুম ভেঙে গেল গাড়ির ছইয়ের মধ্যে আলো নেই আমি বসেছি ছইয়ের সামনে আর ওরা বসেছে গাড়ির পেছন দিকটায় সেদিকে বেশি অন্ধকার কারণ ছইয়ের ওদিকটা চাঁচের পর্দা আঁটা আমার মনে হল সেই অন্ধকারের মধ্যে তরুণী এবং তার দাদার মধ্যে যেন একটা হাতাহাতি ব্যাপার চলছে আমি পেছন ফিরে তাকালাম সে হাসি বিভৎস হয়ে যেন সমস্ত অন্ধকারকে কাঁপিয়ে তুলল আমি কোনো কথা বলবার আগে যুবকটি চাপা উদ্বেগের সুরে বলল ধরুন ওকে ধরুন গাড়ি থেকে নেমে পালাতে চাইছে ধরুন আমি হতভব্য হয়ে মেয়েটির গায়ে কিভাবে হাত দেব ভাবছি এমন সময় যুবকটির বেদনার্ত কণ্ঠ শুনতে পেলাম ততক্ষণে গাড়োয়ান গাড়ি থামিয়ে ফেলেছে আমাদের দিকে চেয়ে বলল বাবু গাড়োয়ানের কথার কোন উত্তর দেবার সময় বা সুযোগ তখন আমার নেই কারণ মেয়েটি আমায় ঠেলে বাইরের দিকে আসতে চাইছে অন্ধকারের মধ্যে ওর দাদা বলল ও চুল ধরুন গায়ে হাত দেবেন না কামড়ে দেবে কিন্তু আমি বাধা দেবার আগেই মেয়েটি আমাকে ঠেলে গরুর গাড়ির সামনের দিকে গিয়ে পৌঁছল এবং গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ল হতভম্ব গাড়োয়ান গরুর কাঁধ থেকে জোয়াল নাবাবার আগেই আমি ও মেয়েটির দাদা দুজনেই গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লাম মাঠের মধ্যে অন্ধকার তত নিবিড় নয় কিন্তু মেয়েটির কোনো পাত্তা কোনো দিকে পাওয়া গেল না আমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে এবং মেয়েটির দাদাও কি করবে বুঝতে পারছে না এই সময় কিন্তু আমাদের গাড়োয়ান যথেষ্ট সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিল সে ততক্ষণে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছে তিরল যারা যায় তাদের মধ্যে কেউ না কেউ যে অপ্রকৃতিস্থ থাকবেই এ তথ্য তাদের অজানা নয় তবে আমাদের তিনজনের মধ্যে কে সেই লোক এটাই বোধ হয় এতক্ষণে ঠাওর করতে পারেনি গাড়োয়ান তাড়াতাড়ি সে বলল বাবু শিগগিরই চলেন কাছে এই পাতিয়ালের খাল সেই দিকে উনি আবার নাচান ঠিক করে এলাটা জালেন তাড়াতাড়ি জালেন এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছি আমরা যে যুবকের পকেটে টর্চ রয়েছে সে কথা দুজনেরই কারুর মনে নেই সবাই ছুটলাম গাড়োয়ানের পিছু পিছু প্রায় দূরসি আন্দাজ পথ ছুটে যাবার পরে একটা সরু খালের ধারে পৌঁছলাম তার দুপারে নিবিড় কষার ঝাড় তন্ন তন্ন করে ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে খুঁজে চিৎকার করে ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না পূর্ণিমা পূর্ণিমা বোন 
কোথায় তুই সারা দে পূর্ণিমা 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 কোথায় গেলি কোথায় কোথায় গেল বলুন তো আপনি এত চিন্তা করবেন না সব ব্যাপারটা এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেল যে এতক্ষণে ভেবে দেখবারও অবকাশ পাওয়া যায়নি জিনিসটার গুরুত্ব কতটা বা এ থেকে কত কি ঘটতে পারে পূর্ণিমার দাদা প্রায় কাঁদো কাঁদো সুরে বলল কারণ আর কোনো দিকে কোনো জলা আছে না বাবু কাছে পিঠে আর জলা নাই খালের ধারে আপনাদের মধ্যে একজন দায়রে থাকেন আমরা বাকি দুজন অন্য দিকে যাই আমি খালের ধারে রইলাম কারণ যুবকটি একলা অন্ধকারে যতদূর বুঝলাম দাঁড়িয়ে থাকতে রাজি নয় ওরা তো চলে গেল অন্যদিকে আমার মুশকিল এই যে সঙ্গে একটা দেশলাই পর্যন্ত নেই এই কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাতের অন্ধকারে একা মাঠের মধ্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কি জানি সেখানে কতক্ষণ ছিলাম জানি না ঘন্টা খানেক বোধহয় হবে তার বেশিও হতে পারে তারপর খালের ধার ছেড়ে মাঠের দিকে এগিয়ে গেলাম এদের ব্যাপারটা কি ঠিক বুঝতে পারছি না এমন সময় দূরে আলো দেখা গেল গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের গলাটা শুনতে পেলাম এই যে আমি এখানে আমার সারা পে ওরা আমার কাছে এলো গাড়োয়ানের সঙ্গে কয়েকটি গ্রাম্য লোক ওদের হাতে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন ব্যস্তভাবে বললাম কি হলো পাওয়া গেছে যার হাতে লণ্ঠন ছিল সে লোকটি বলল সলেন বাবু সব রয়েছেন তেনারা আমাদের বাড়িতে বসে আমি বাবু গোয়াল ঘরে গরুদের জাপ কেটে দিতে ঢুকেছি সন্ধ্যের একটু পরেই দেখি ওই গোয়াল ঘরের এক পাশে একটি বড় বা সুন্দর স্ত্রী লোক তখন আমি তো সমকি উঠেছি বাবু হে কি তারপর বাড়ির লোক এসে বলল তারপর এনারা গিয়ে পড়লেন তাদের আমরা বাড়িতে বসিয়ে আপনার খোঁজে বেরোলাম আহা রে অন্ধকারের মধ্যে বদ্ধ লোকে ছেলে রে কি কষ্ট এই সলেন সলেন এই গরিবের বাড়ি সলেন তো দুটো ডাল ভাত রান্না করি খান দিদি ঠাকুরনের মাথাটা যদি একটু ভালো হতো আগো দিদি ঠাকুরন একেবারে লক্ষ্মী পেদিমা আমাদের বাড়িতে তার পায়ে ধুলো ভরেছে আপনারা সবাই ব্রাহ্মণ শুনলাম কতকালের ভাগ্যি আমাদের এই দুটো ভাত সেবা করি আজ রাতে শুয়ে থাকুন কাল ভোরে আমি আমার গাড়িতে তিরল পৌঁছে দেব আপনাদের গ্রামের মধ্যে লোকটার বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম বাড়িটার কথা এখানে একটু ভালো করে বর্ণনা করা দরকার কারণ এর পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে এই বাড়ির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বাড়িটা ওদেশের চলন মতো মাটির দেওয়াল বিচুলিতে ছাওয়া বাইরে বেশ বড় একখানা বৈঠকখানা তার দুই কামরা মাটির দেওয়ালের ব্যবধান সামনে খুব বড় মাটির দাওয়া তার সামনে উঠোন উঠোনের পশ্চিম ধারে ছোট একটা ঘাট বাঁধানো পুকুর বৈঠকখানার দুটো কামরার মধ্যে যেটা ছোট সেটার পেছনের দরজা খুলে কিন্তু বাইরের উঠোনে আসা যায় না সেটা অন্তপুরে যাতায়াতের পথ গৃহস্বামীর নাম রসিক লাল ধারা জাতিতে কৈবর্ত সুতরাং তাদের রাঁধা ভাত আমাদের চলবে না রসিক লালের একান্ত অনুরোধে আমরা রান্না করতে রাজি হলাম জিনিসপত্র দুধ শাকসবজি ছজনের উপযোগী এসে পড়ল আশ্চর্যের বিষয় এই যে রান্না করল পূর্ণিমা পূর্ণিমা আবার সেই আগেকার শান্ত স্বাভাবিক মূর্তি ধরেছে তার কথাবার্তা রান্নার কৌশল সহজ ব্যবহার দেখে কেউ বলতেও পারবে না কিছুক্ষণ আগে এই মেয়ে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে পালিয়েছিল খেতে বসবার কিছু আগে পূর্ণিমা যেখানে রাঁধছে সেখানে উঁকি মেরে দেখি গ্রামের অনেক মেয়ে ওকে দেখতে এসেছে নানা রকম কথাবার্তা জিজ্ঞেস করছে বুঝলাম পূর্ণিমার কাহিনী গোটা গ্রামে এতক্ষণে রটে গিয়েছে এই কি সে নাকি রে হ্যাঁ মাতার ব্যামু আহা গো মুকানা কি সুন্দর সবই আসলে নিও তি বুঝলা না কপাল সবাই সঙ্গে করি জন্মিছে রাত প্রায় এগারোটা বাজে পূর্ণিমা এসে বলল চলুন রান্না হয়ে গেছে আপনারা খেয়ে নেবেন চলুন আমি বললাম সকলের সঙ্গে আলাপ হলো পূর্ণিমা 
পূর্ণিমা সলজ্জে হেসে বলল ওরা সব এসেছে কেন জানেন আমার নাকি সবাই দেখতে এসেছে আমি বললাম আমি ভাই আপনাদের মতোই মেয়ে এই দেখুন দুখানা হাত দুখানা পা আমার দেখবার কি আছে ওর দাদা বলল আর কি কথা হলো আর কিছু না আমাদের বাড়ি কোথায় আমার বয়স কত এই জিজ্ঞেস করছিল আর বলছিল তোমার বিয়ে হয়নি আমি বললাম এ বছর আমার বিয়ে দেবে বলেছ বাবা আর একটু দিয়ে এই বলে সে আমাদের বাতে ডাল নাকি পরিবেশন করতে আরম্ভ করল আমি তো অবাক ওর দাদার দিকে চাইতে সে বেচারি আমায় চোখ টিপে ইশারা করল মনে মনে ভাবলাম পাগল হোক উন্মাদ হোক মেয়েদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাবে কোথায় বড় কষ্ট হল ভেবে অভাগীর ওষাদ এ জীবনে পূর্ণ হবার নয় কিন্তু এ ধরনের দু একটা বেফাস কথা ছাড়া পূর্ণিমার অন্য সব কথাবার্তা এমন স্বাভাবিক যে কেউ তার মধ্যে এতটুকু খুঁত ধরতে পারবে না ওর গলার সুরটা ভারী মিষ্টি খুব কম মেয়ের গলায় এমন মিষ্টি সুর শুনেছি এমন সুন্দর চালচলন নিজের দেহটা বহন করে নিয়ে বেড়ানোর সুশ্রী ধরন আছে যে ওকে নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর মেয়ে বলে কেউ ভাবতেই পারবে না আমায় বলল আপনাকে আমরা তো বড় কষ্ট দিলুম আমাদের সয়লাডিতে যাবেন কিন্তু একবার দাদা হ্যাঁ বেশ যাব বই কি নিশ্চয়ই যাব এই পুজোর সময় যাবেন আমাদের ওখানে দুখানা পুজো হয় একখানা কলিয়ারির বাবুরা করে আর একখানা বাজারে হয় শখের থিয়েটারও হয় তাহলে কথা রইল কিন্তু দাদা হ্যাঁ বোনের নেমন্তন্ন রাখতেই হবে আপনাকে এই সময় গৃহস্বামীর মেয়ে দুধ নিয়ে এসে পূর্ণিমাকে বলল আমাদের সকলকে দুধ দিতে পূর্ণিমা বলল তাহলে একখানা দুধের হাতা নিয়ে এসো খুকি ডালের হাতায় তো দুধ দেওয়া যাবে না পূর্ণিমার এই সমস্ত কথাবার্তার খুঁটিনাটি আমার খুব মনে আছে কারণ পরে এই কথাগুলো মনে মনে আলোচনা করবার যথেষ্ট কারণ ঘটেছিল খাওয়া সেরে প্রায় আধ ঘন্টা পর আমরা সবাই শুয়ে পড়লাম পূর্ণিমা তার দাদার সঙ্গে বাইরের ঘরের ছোট কামরাটায় এবং আমি বড় কামরাটায় শরীর ও মন বড় ক্লান্ত ছিল অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কিন্তু কতক্ষণ পরে জানি না এবং কেন তাও জানি না হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল আমার বুকে যেন পাথরের ভারী বোঝা চাপিয়েছে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে এমন সময় আমার মনে হলো পাশের কামরায় কিরকম একটা কৌতূহলজনক শব্দ হচ্ছে হয়তো পূর্ণিমার দাদার নাক ডাকা শব্দ অদ্ভুত রকমের নাক ডাকা বটে যেন গঙ্গানি বা কাতরানির শব্দের মতো আমার ঘুম ভাঙল খুব ভোরে পাশের কামরার দরজা তখনও বন্ধ আমি উঠে হাত মুখ ধুয়ে মাঠের দিকে বেড়াতে গেলাম আধ ঘন্টা বেড়ানোর পরে ফিরে এসে দেখি তখনও ওরা কেউ ওঠেনি এমনকি বাড়ির লোকও না আরও আধ ঘন্টা পরে গৃহস্বামী রসিক ধারা উঠে বাইরের ঘরের দাওয়ায় এসে বসল আমায় বলল কেমন ঘুমালেন বাবু মশা কামড়ায়নি তো এরা এখনো ঘুমাচ্ছেন বুঝি রসিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ চাষবাসের গল্প করলাম তারপর সে উঠে কোথাও বেরিয়ে গেল এদিকে প্রায় আটটা বাজে তখনও পূর্ণিমা বা তার দাদার ঘুম ভাঙেনি সাড়ে আটটার সময় রসিক ফিরে এল গ্রীষ্মকাল সাড়ে আটটা দস্তুর মতো বেলা খুব রোদ উঠে গিয়েছে চারিধারে রসিক আবার জিজ্ঞেস করল এরা এখনও ওঠেননি কই না ওঠেনি তো গরমে সারা রাত ঘুম হয়নি বোধ হয় ভোরের দিকে ঘুমিয়েছে আর কি বেলা নটার সময়ও যখন ওদের সারা শব্দ শোনা গেল না তখন আমি দরজায় ঘা দিলাম 
घर मध्य मानूष आई मन हल ना तक बाये पश्चिम दिक्कत छोट जाना दिए उकी मेरे देखते गलम घर मध्य एक मे निद्रिता ए अवस्थाय जाना दिए चे देखते द्विधा बोध कर देखा दरकार बेपार की ओर कानला दिए जा देखल प्रचंड चित उठे किण बुद्धि लोप पे कि घटे कि ना घटे खेल छा प्रथम चोखे पड़ल घरे रक्त क्या चोखे भूल देखल ना कि कंतु पर मुहूर्ते ही सन्देहर आर अवकाश रही घरे एकखाना चौकी पता पूर्णिमार दादा चौकर ऊपरकार विछान उपुर कम जान एक अस्वािक भंगी शुए पीछाना रक्त भेसे जा मेझे रक्त गड़िए पड़े मेझे भाष् और पूर्णिमा देवाले धारे मेझे ओपर पड़े आ जीविता कि मृता बुझते परलम ना एक पास बालिस चौकर ओपर थे जान छिटके पूर्णिमार देहर का पड़े से रक्तमाखा चित अनेक दूर थे शना गोक जन चारधार थे पड़ल ज्ञान छा माथाय जल टल ढेले सकले चांगा दस पंद्र मिनट पर एदि दरजा भेजे सकले घरे ढुकल तरा देखल पूर्णिमार दादार गलाय का हाथे सांघातिक कोपर दाग आगे रात कूटनो कोटार जो एकखाना बड़ बटी गृहस्थरा दिए से रक्तमाखा अवस्थाय विछान ओपे पड़े पूर्णिमार शी ब्लाउजे क्यों खूब बसि रक्त नहीं केवल शाड़ी सामने दिकटा जान छिटके लगा रक्त खानिका हतभागिनी राते को समय यत्स कांड घटे निजे हाथे दादा के खून कर पूर्णिमा खुन करान्त पूर्णिमा घर मेझे अघरे निद्राय अभिभूता दिव्य शांत निश्चिंत भावे घुमे जख ज्ञान घरे ढुके तक घुमंत अवस्थाय ओके देखा कि सुंदर आो ऐले मानूष निष्पाप सरल बालिकार मत नार प्रलयंकरी ध्वस मूर्ति से भयानक प्रभाते एक मुहूर्ते चोखर सामने जान फुटे उठल पलके जे प्रलय घटाय एक हाथे दे प्रेम अन्न हाथे आनी मृत्यु एक हाथे तर खर्ग अन्न हाथे बरा भय एरपर जा घटवार तई घटल पड़ार लोक ग्रामे लोक भेगे पड़ल पुलिस एल मेटर अवस्था सम्बन्धे जा खुले बोल तर जेरार प्रश्नोत्तर दीते दीते मन हल हा पूर्णिमार दादा के खून करुमंत मेटर पास दादार मृतदेह सरानवस्था दिलम 
মৃতের সকল চিহ্ন রক্তাক্ত বস্ত্র বটি বিছানা সবই পড়ে আছে উন্মত্ততায় ঘুম সহজে ভাঙে নিয়ে তাই রক্ষে দুপুর পর্যন্ত পূর্ণিমা নিরুদ্বেগে ঘুমল পুলিশকেও কষ্ট করে ওর ঘুম ভাঙাতে হলো আমি ওর পাশে দাঁড়ালাম অসহায় উন্মাদিনীর আর কেই বা ছিল সেখানে যদিও ওর অবস্থা দেখে চোখের জল ফেলেনি এমন লোক সে অঞ্চলে ছিল না কি মেয়ে কি পুরুষ এমন কি থানার দারোগাবাবু পর্যন্ত আরে দাদারে এইভাবে কেউ মেরে ফেলে কি সর্বনাশ করল গো মেটা এ কি মাইসে পারে ভেসের বাবা কি জানতে পারল না ও কি করে ফেলেছে আরে শয়লাডি কোলিয়ারিতে টেলিগ্রাম করা হলো পূর্ণিমার বাবা এলেন তার সঙ্গে এলেন তার তিন বন্ধু ওদের মুখে প্রথম শুনলাম পূর্ণিমা বিবাহিতা পাগল বলে স্বামী ঘরে নেয় না সে কখনো জানে সে বিবাহিতা আবার কখনো ভুলেও যায় পূর্ণিমার মা নেই সেটাও এই প্রথম শুনলাম ভদ্র বংশের ব্যাপার এ নিয়ে খুব গোলমাল যাতে না হয় শুরু থেকেই তার ব্যবস্থা করা হলো খবরের কাগজে ঘটনাটি উঠেছিল কিন্তু একটু অন্যভাবে কয়েকজন প্রভাবশালী লোকের সহানুভূতি লাভ করার তরুণ ব্যাপারের জটিলতার হাত থেকে আমরা অপেক্ষাকৃত সহজেই রেহাই পেলাম পূর্ণিমাকে রাঁচি উন্মাদ আশ্রমে দেওয়ার ব্যবস্থা হল ওর বাবাও দেখলাম ওকে আর বাড়ি নিয়ে যেতে রাজি নন শ্রীরামপুর কোর্টের প্রাঙ্গণ থেকে ওকে মোটরে সোজা আনা হলো হাওড়া হাওড়া থেকে রাঁচি এক্সপ্রেসে যখন ওঠানো হচ্ছে তখন এক গাল হেসে পূর্ণিমা আমার দিকে চেয়ে বলল আমাদের শয়লাডিতে আসবেন কিন্তু একদিন মনে থাকবে তো তারপর ওর বাবাকে বলল দাদা কোথায় বাবা দাদাকে দেখছি না তো দাদার কাছে কানে দুল দুটো খোলা রয়েছে কান বড্ড ন্যাড়া ন্যাড়া দেখাচ্ছে দেখো কোথায় দাদা মানুষ চলে যায় স্মৃতি থাকে জীবনের ওপর কত চিতার ছাই ছড়ানো সেই ছাইয়ের সূক্ষ্ম স্তরে বহু প্রিয় পরিচিত জনের পদচিহ্ন আঁকা এই শ্যামলা পৃথিবী রৌদ্রালোক পরিবর্তনশীল ঋতুচক্রের আনন্দ থেকে নির্বাসিতা সেই হতভাগিনীর কথা মাঝে মাঝে যখন মনে পড়ে তখন ভাবি সে নেই এতদিনে রাঁচির উন্মাদ আশ্রমে অভিশপ্ত জীবনের অবসান হয়ে গেছে ভগবান আর কতকাল ওকে কষ্ট দেবেন এখনকার মতো গপ্প বীরের ঠেকের সময় শেষ পরের সপ্তাহে আরও একটা নতুন গপ্প নিয়ে আসব আমি টিল দেন লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ডোন্ট ফু গেট টু ক্লিক অন দ্য বেল আইকন ফর নোটিফিকেশনস নিজে তো শুনছেনই সঙ্গে বন্ধুদেরও জানান প্রত্যেক শনিবার রাত নটায় আমি মীর নিয়ে আসি গপ্প বীরের ঠেক আপনার গপ্পের প্লেলিস্ট